ഗൗജഘാത സംഭവങ്ങൾ നാടെങ്ങും പെരുകുമ്പോഴും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുറവുമില്ല അന്യമതത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രണയക്കുരുക്കിൽപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റുന്ന ലൗജിഹാദ് എന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാണെങ്കിലും ലൗജിഹാദ് അനുകൂല പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിരോധനമൊന്നുമില്ല ലൗജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത പ്രഭാഷകന്റെ തീവ്ര മത പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ പാലക്കാട് യാക്കര എം എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു ഈ ലൗജിഹാദ് അനുകൂല പ്രസംഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്യമതസ്ഥരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ മതത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മറ്റൊരു മതത്തിലെ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കൗമാരക്കാരന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദം നൽകിയ മറുപടി ലൗജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും വിധത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിം പുരുഷൻ ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ കെട്ടുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നും ഇതിന് ശരീരത്തിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ഈ തീവ്ര പ്രാസംഗികൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അവർ സദാചാര ബോധമുള്ള പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകളായിരിക്കണമെന്നാണ് ആ വ്യവസ്ഥയെന്നും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദി ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു അഴിഞ്ഞാടി നടക്കാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള ധാർമ്മികമായി വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നും ലൗജിഹാദിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച ഈ ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദി പറയുന്നു അതേസമയം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ജൂത പുരുഷനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷനോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അനുവദനീയമല്ലെന്നും ലൗജിഹാദ് അനുകൂല പ്രസംഗത്തിനിടെ ഈ മതമൗലികവാദി പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമികപരമായി അത് നിഷിദ്ധമാണെന്നും പറയുന്ന ഇയാൾ അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പുരുഷനായിരിക്കണം എന്നതാണ് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം പുരുഷന് വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാൽ ബഹുദൈവാരാധകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെയോ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെയോ കൃത്യമായ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ജനസമൂഹങ്ങൾ ആ ജനസമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാൽ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നേർക്ക് നേരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന് ഒരു കണ്ടീഷനായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ നല്ല സദാചാര ബോധമുള്ള പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം അഴിഞ്ഞാടി നടക്കാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള ധാർമ്മികമായ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷരെ വിവാഹം കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫിക്ഹ് അതേസമയം തിരിച്ച് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ഒരു ജൂത പുരുഷനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷനോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ അത് ഇസ്ലാമികമായി നിഷിദ്ധമാണ് കാരണം എപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പുരുഷനായിരിക്കും അവിടേക്കൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ അവളുടെ ആദർശത്തിനും വിശ്വാസത്തിനുമെല്ലാം ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരും അവിടേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ അവളുടെ ആദർശത്തിനും വിശുദ്ധിക്കുമെല്ലാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം വരുമെന്നും ഈ തീവ്രവാദി പറയുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ അത് അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ തീവ്രവാദി പ്രാസംഗികൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഹൈന്ദവർക്കെതിരെ പ്രകോപനകരമായ പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദി നടത്തുന്നത് ബഹുദൈവ ആരാധകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നും ഒരു പ്രവാചകന്റെയോ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെയോ കൃത്യമായ പശ്ചാത്തലമല്ലാത്തവരെന്നും ഒക്കെയാണ് ഈ മതമൗലികവാദി ഹിന്ദുക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നുള്ള പച്ചക്കള്ളോ ഈ മതമൗലികവാദി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ തട്ടിവിടുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ലൗജിഹാദ് അനുകൂല പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരക്കെ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ തെറിപ്പൊങ്കാലയാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ കമന്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേതാവ് അലി അക്ബർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഈ ലൗജിഹാദ് അനുകൂല പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൗജിഹാദ് എന്ന സാമൂഹിക തിന്മയ്ക്കെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം പ്രസംഗത്തിലൂടെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം മതമൗലികവാദികളെ തുറങ്കലിലടക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്